Dimanche 29 avril 2018, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que vous pourrez suivre en lieu et place de l'invité de chaque dimanche que nous recevons sur ce plateau l'intégralité d'une déclaration rendue publique ce matin par le Conseil des éleveurs nord Tilabéry sur la situation d'insécurité dans cette partie de notre pays. Une déclaration qui a donc été rendue publique ce matin au niveau de la Maison des Jeunes et de la Culture Yado Sekou de Nyame. Rendez-vous donc en partie magazine de cette édition. La situation scolaire à présent, vous le savez, hier, le gouvernement a rendu public un communiqué de presse demandant instamment aux élèves et étudiants de reprendre les cours demain lundi, particulièrement pour les étudiants des différentes universités de notre pays, faute de quoi les cités et les restaurants universitaires ainsi que de l'EMIC seront fermés à partir de 18h le lundi, donc 30 avril 2018. Si donc les cours ne reprennent pas demain, le gouvernement menace de fermer les cités, les restaurants universitaires et de l'EMIC. Et en réponse à ce communiqué de presse, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public un communiqué de presse demandant pour protester donc contre cette intention de fermeture des, des cités et restaurants universitaires et profiter également pour demander en protestation toujours de cette mesure annoncée, demander aux candidats au brevet d'études du premier cycle, le BPC, de boycotter demain le, les épreuves sportives du, ce, de cet examen qui sont prévues donc démarrer demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Toujours dans ce communiqué, le comité directeur de l'USN a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que près de 250 scolaires sont détenus depuis le devis de ce mouvement de grève illimité lancé justement par le comité directeur de l'USN pour exiger notamment le PMA des bourses ainsi que la réhabilitation de plusieurs étudiants et élèves qui ont été exclus du cursus scolaire. Et justement, les élèves et étudiants de l'EMIC qui sont eux donc aussi menacés de fermeture, leur cité et leur restaurant, ils ont rendu public cet après-midi un communiqué, une déclaration donc de presse pour soutenir la mesure lancée par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens et exiger entre autres des autorités des moyens et des matériels avant toute reprise des activités académiques. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens au niveau de l'EMIC. Cette situation draconienne du gouvernement a conduit l'ISN à radicaliser la lutte malgré lui. Mais hélas, le gouvernement, en s'inscrivant dans une logique unidirectionnelle, a procédé par d'autres manœuvres vergognes au lieu d'appeler l'USN pour un dialogue franc et sincère. Le gouvernement, au lieu de résoudre la crise avec l'USN dès le point de départ, sort avec des mesures répressives, soi-disant inquiets, de notre académie après nous avoir fait perdre 200 heures. À ce niveau, nous nous demandons où est passée la sagesse du Premier ministre qui a toujours usé de ses qualificatifs pour apaiser des situations pareilles ici au Niger. Nous le disons alors que nous sommes une sous-section de l'USN, techniquement compétent et politiquement conscient. Nous sommes plus que déterminés à accompagner le comité directeur dans son combat générationnel juste et légitime. Car nous sommes non seulement pour le bien commun, comme l'ordonne la Constitution, mais surtout qu'à l'ISN, un égale à tous et tous égale à un. Nous disons en outre que nous répondons à la requête du gouvernement de décarpir la cité quitte à lui de faire le compte-rendu aux différents États qui ont envoyé leurs citoyens à étudier dans notre école. En outre, nous ne serons de retour sur la cité et reprendre les activités académiques que suite d'abord à un accord avec l'USN, mais aussi à un équipement de nos laboratoires en matériel de TP, à la mise en place du Wi-Fi, et à un retirement de l'émigre au compte unique du Trésor. Nous n'allons pas terminer nos propos sans pour autant dire d'être surpris de l'état silencieux 
de Oulema face à cette crise scolaire et ces troubles sociaux, car comme le dit Martin Luther King, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Enfin, nous lançons un appel vibrant au chef suprême de la magistrature, son Excellence Mamadou Issoufou. Nous le conjurons de mettre fin à ce scénario fantaisiste de son gouvernement en appelant l'USN pour un dialogue franc et sincère en général et de se préoccuper des problèmes qui assaillent l'ennemi en particulier en tant qu'ingénieur minier pour que l'école nigérienne dans sa globalité abyssale retrouve sa lettre de noblesse comme il l'a toujours souhaité. À l'appel des responsables du cadre de concertation et d'action citoyenne, une prière collective a été organisée ce matin au niveau de l'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen. Une prière collective qui rentre donc dans le cadre des actions de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans le projet de loi des finances de l'année 2018. Résumé de cette prière collective avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Implorer Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricorde, pour qu'il protège le Niger et son peuple, pour qu'il descende sa clémence et sa bénédiction au Niger, c'est entre autres objectif de cette prière collective organisée par le cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile dans le coin de la dixième journée d'action citoyenne contre la loi des finances 2018. Cette prière, nous l'avions inscrite pour implorer à la bénédiction du bon Dieu par rapport à tout ce que nous constatons dans ces pays-là, par rapport à toutes les dérives constatées, mais également pour que nous puissions avoir du succès par rapport à notre volonté d'amener le gouvernement à être aux côtés du peuple, d'amener le gouvernement à revoir la loi des finances 2018, notamment les mesures impopulaires qui s'y trouvent, mais également à ce que la bonne gouvernance et que euh, l'autorité, la démocratie puisse véritablement être euh, réinstaurée dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, euh, nous avons perdu tout le sens de démocratie dans notre pays. La preuve, cette euh, prière que nous venons d'effectuer ici à Alternative Espace Citoyen est euh, une prière qui devrait se tenir au niveau de la Grande Mosquée. Mais puisque euh, nous sommes en face d'un régime autoritaire, nous sommes en face d'un régime euh, policier, un régime dictatorial, vous avez constaté que ça fait déjà 48 heures que la Grande Mosquée de Niamey a été été encerclé par euh, les éléments euh, de la police nationale. Et ce matin, nous avons constaté effectivement qu'il y a encore eu de la provocation parce que euh, la place tout le monde même si nous n'avions pas fait euh, des prévisions de sortie, la place tout le monde et en tout cas, euh, euh, tous euh, 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 les grands carrefour ont également été euh, bouclés. Cette prière collective est une façon aussi pour les cadres de concertation et d'action de combattre la loi des finances 2018. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir accomplir cette mission, c'est de pouvoir accomplir cette journée et Inch'Allah, je crois que Dieu est de notre côté et Dieu va accepter euh, notre prière. Nous venons là d'effectuer la prière. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, ces prières-là ne vont pas en tout cas, comme on l'a dit dans la tradition, ne, vont pas, euh, ne seront pas vaines. Les prières vont porter leurs fruits et Dieu va accepter le cri du peuple nigérien, le cri des pauvres nigériens. La prière de ce dimanche fait partie d'une série d'activités programmées par le cadre de concertation et d'action de la société civile ici au Niger et dans les autres pays du monde entier, toujours pour rejeter la loi des finances 2018. Conférence de presse hier après-midi au niveau de la salle de conférence du syndicat national des agents de douane, le SNAD de l'activiste panafricain Kemi Seba qui, depuis quelque temps, vous le savez, à travers son organisation Urgence panafricaine, lutte contre le franc CFA de façon particulière, mais surtout le système de la France-Afrique de façon générale. Résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ali Dourema et Abdul Razak Hamidou. C'est une salle à Chilcomble qui a accueilli cette conférence organisée par Kimi Seba et par sa structure, l'ONG Urgence panafricaniste. Une conférence qui rentre dans le cadre de la lutte contre le franc CFA que mène depuis des années celui qui est devenu le visage de la lutte contre la France-Afrique. Moi je vais en Russie, je vois un pays qui est autodéterminé, où les gens se prennent en charge. Quand je vais en Amérique du Sud, je vois des populations qui sont autodéterminées où les gens se prennent en charge. Je ne peux pas accepter qu'en Afrique, nous ayons 
des dirigeants qui acceptent de tout vider en ce qui concerne les ressources de leur sol pour les autorités françaises et qui laissent leur population crever de faim. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous ne sommes pas des êtres violents. Et je tiens à ce que ce soit précisé, parce que tout a été dit pour faire croire que nous étions des extrémistes, etc. etc. Si nous voulions prôner la violence, nous avons toutes les possibilités de le faire. Mais ce n'est pas notre démarche. Mais nous voulons la justice sociale, nous voulons la fin de la corruption, nous voulons que la jeunesse africaine soit entendue. Et cela passe par une écoute réelle de nos élites vis-à-vis -vis des populations. Et si ces élites continuent d'être dans la surdité et dans l'absurdité, eh bien la jeunesse africaine prendra ses responsabilités et fera basculer la balance. Nous sommes la seule entité sur cette terre aujourd'hui qui vit sous le joug d'une plantation monétaire. Le franc CFA, c'est de la servitude monétaire réelle, tout le monde le sait, euh, qui est planifiée, qui est structurée, qui est organisée par la Banque de France, qui a ses intérêts. Il, elle peut, cette Banque de France, à partir des comptes d'opération et un certain nombre de taux de réserve de change, peut avoir cette possibilité de s'enrichir sur notre dos, alors que les populations de la zone France sont les populations les plus pauvres d'Afrique francophone. C'est quelque chose qui doit cesser. Et c'est pour cela que nous voulons la sortie du franc CFA, mais pas seulement. Certains ont voulu nous réduire à tort, à mon sens, euh, simplement à une lutte anti-France CFA. Notre combat est une lutte anti-France Afrique. Et dans la France Afrique, il y a la corruption de nos élites et il y a la prédation des entités en exogènes que sont les autorités occidentales. La détermination était au rendez-vous pour les centaines de participants à cette conférence. Kémy se va. Bon, je pense que vraiment c'est une personne vraiment utile pour l'évolution de ce continent, et puisque le combat qu'il a commencé à mener, au fait, c'est juste la continuité d'un combat déjà déclenché par nos plus grands, je sais pas, nos plus grands hommes révolutionnaires d'Afrique, et que vraiment, si vraiment on veut un Afrique meilleure. Euh, je crois qu'on doit vraiment le suivre. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est ce que vraiment notre grand frère Kémy Seba, la nature de la lutte qu'il est en train de mener, est une lutte générationnelle que nous, cette génération, on doit vaincre et vaincre continuer. Parce que tout simplement, nos, nos élites, nos, nos figures emblématiques de l'Afrique nous ont toujours mis en tête de, de continuer cette lutte vaille que vaille. Kémy Seba, qui a déjà été emprisonné plusieurs fois et déclaré personne non grata dans plusieurs pays et expulsé dans plusieurs autres, promet de continuer le combat jusqu'à la mort. Le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant était en session ordinaire récemment à Bamako au Mali. C'est une rencontre au cours de laquelle les différents pays africains présentent un rapport sur la protection et le respect des droits de l'enfant dans son au niveau donc de son pays. C'est le cas du Niger et à la suite de la présentation du rapport sur la protection et le respect des droits de l'enfant au Niger, la session de ce comité s'est pour le moins préoccupé de cette situation à en croire M. Moussa Sidikou, le président de l'ONG École Parrainage Action et Développement et pas de Niger qui était à cette session et qui a tenu à nous rappeler ici quelques aspects sur lesquels ce comité africain d'experts s'est dit préoccupé sur la situation de la protection et du respect des droits de l'enfant au Niger. On l'écoute. La préoccupation, elle est beaucoup plus relative au système éducatif. Le comité est resté préoccupé par le fait que euh, le projet de loi devant protéger la jeune fille en cours de scolarité a été abandonné en chemin pour privilégier un décret qui, pour cela, en cas de comité, n'est pas euh, assez contraignant et ne permettait pas aussi aux acteurs de la société civile de pouvoir, en tout cas, euh, agir en lien avec les juridictions pour porter plainte en cas de violation. Au regard des explications qui ont été fournies par la délégation du Niger, c'est environ un peu plus de 7% qui est consacré à l'éducation primaire. Et tous les secteurs de l'éducation confondus, y compris le ministère de la Renaissance, selon en tout cas les délégués du Niger, c'est à peu près euh, un peu plus de 18% du budget national qui est consacré donc à ce secteur-là. Selon les membres du comité africain d'experts, ce n'est peut-être pas réaliste que l'État euh, puisse aujourd'hui, avec euh, la déliquescence de nos finances, pouvoir en tout cas euh, construire des internats, accorder des, 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 de l'aide sociale aux familles les plus démunies, etc. etc. L'autre préoccupation, c'est également lié à la question de la santé, où le budget tourne autour de 5-6%, alors que la norme OMS est de 10% et 15% pour la déclaration d'Abuja. À ce niveau également, euh, la préoccupation du comité est restée sur le remboursement de la gratuité des soins aux enfants de 0 à moins de 5 ans. À 
Alors, une autre préoccupation également qui a été soulevée par le, le, le comité, notamment le rapporteur, c'est la question du mariage des enfants, notamment l'article 144 du Code civil, qui, dans ses dispositions, consacre l'âge du mariage à 15 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon, toute chose qui est quand même contraire à l'esprit même de notre Constitution, qui est également contraire à l'esprit de la Charte et la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, à ce niveau-là, le comité, en tout cas, euh, a bien voulu engager le Niger à harmoniser donc son cadre juridique pour que l'âge du mariage soit en tout cas réussi à l'âge de 18 ans. Surtout que le Niger a lancé la campagne de l'Union africaine mettant fin au mariage des enfants. Une autre préoccupation également qui a été soulevée par les experts, c'est la question de la patrie. Malheureusement, sur la question de la nationalité, le code de la nationalité à l'état actuel ne reconnaît que la nationalité en vertu du juge sanguinis c'est-à-dire euh, du sang. Malheureusement, la nationalité en vertu du juge soli n'est pas reconnue. Et je pense que le Niger étant parti à la convention sur la patrie, il n'est pas raisonnable que des enfants puissent naître au Niger et ne puissent pas bénéficier euh, du fait qu'ils sont nés sur le sol du Niger. Et je crois que c'est malheureusement ce qui a touché votre ami Baba Alpha. L'autre préoccupation également, c'est véritablement les châtiments corporels au niveau par exemple des écoles coraniques. Il faut bien qu'il y ait quand même une réforme pour prendre en charge toutes ces préoccupations-là. L'autre difficulté, qui a, une autre difficulté qui a été également soulevée, c'est la question de l'enregistrement des naissances. Voilà, et puis vous le savez, le 1er mai de chaque année, c'est la fête internationale du travail en souvenir aux événements de Chicago. C'est une occasion donc pour l'ensemble des travailleurs du monde entier de rappeler aux autorités en place, au pouvoir public, donc les exigences et, les con et exiger donc les meilleures conditions de travail. Comment est-ce que cette fête du 1er mai a été instituée Retour historique dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Cette fête du 1er mai trouve ses origines le 1er mai 1886 où un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures de travail a été lancé par les syndicats américains. C'était à Chicago. Le choix du 1er mai n'est pas donc un feu du hasard car c'est le jour choisi traditionnellement par les entreprises américaines pour réaliser les calculs de leur année comptable. Faut-il le rappeler avant 1886 la législation du travail n'était pratiquement pas respectée. Les gens travaillaient à sans repos, sans heures supplémentaires, sans aucune prime en la matière. Donc ils ont décidé maintenant de protester. Parce que c'est normal, c'est d'ailleurs une logique. Du moment où la législation n'était pas respectée, donc ça va, cela avait entraîné des abus. Et ces abus ont été combattus par les travailleurs. Le bilan était très lourd, un bilan colossal, parce qu'il y a eu des policiers tués, six policiers tués, il y a eu des dizaines de blessés du côté des manifestants, et au niveau des grévistes aussi, il y a eu huit condamnés à mort. Et comme on le dit, tout conflit finit toujours par se régler autour d'une table, parce que tous ceux qui ne se règlent pas le dialogue, ne saurait se régler par les armes. Ici au Niger, l'occasion est saisie chaque année par les syndicats des travailleurs pour remettre au gouvernement un cahier de doléances des travailleurs nigériens. Entre ces deux partenaires, la collaboration doit être parfaite selon Dr Mukela Ali. C'est l'occasion euh, euh, de rencontrer les employeurs, euh, leur présenter leurs doléances et ensemble euh, discuter des, des modalités de résolution de ces doléances là La vie est émaillée de haut et de bas. Mais ce qu'on veut, euh, que les gens euh, se rencontrent et puis qu'ils essaient de se pardonner et pour l'intérêt général. Parce que si chacun reste dans son coin et dit que non, moi je ne vais pas ou bien je ne peux pas accepter telle ou telle chose, le climat serait tendu. Et si le climat est tendu, Finalement, la perte revient au travail. Le mot salutaire, c'est la collaboration. Cette année, la fête des travailleurs interviendra au Niger dans un contexte caractérisé par des grognes au front social. Dans certains secteurs, les travailleurs ne sont toujours pas payés à terme échu. Objet des mouvements de grève observés de temps en temps. 
de la politique avant la partie magazine avec cette déclaration rendue publique ce matin par la coordination régionale de Dosso du parti MPN Kishin Kassa sur le mouvement patriotique nigérien. Une déclaration dans laquelle la coordination régionale du parti apporte son soutien après la décision du bureau politique national de la formation politique de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger. Résumé de cette déclaration avec nos envoyés spéciaux à Dosso Ibrahim Abdou et Ismaël Momoni. Raffirmer leur ferme adhésion aux idées du parti, mais aussi apporter leur soutien indéfectible à leur président charismatique Ibrahim Yakouba, qui a ainsi décidé de claquer la porte à la mouvance au pouvoir, objet de cette présence sous la canicule. Elle a cité l'ingénieur de Zermakoy, de ses militants engagés du mouvement patriotique nigérien, un peine Kishin Kassa. Ainsi, le bureau régional du MPN de Dosou salue la clairvoyance et l'esprit d'anticipation de l'instance dirigeante et du leader du parti relativement à cette question d'intérêt national qu'est l'organisation d'élections libres et transparentes. Apporte son soutien total à la sage et courageuse décision du camarade président de démissionner du gouvernement et d'annoncer le retrait du MPN Kishinkasa de la majorité au pouvoir. Apporte également son soutien au bureau politique national dans tous les combats qu'il mène pour l'enracinement de la démocratie et la cohésion de notre peuple. Il salue en particulier les conclusions de sa réunion du 12 avril 2018 confirmant notre retrait du gouvernement. Suite à cette décision courageuse, de se retirer de la MRN, le bureau régional du parti invite le bureau politique national et le leader du parti de continuer à œuvrer sans relâche dans le combat pour la démocratie et pour l'organisation des futures élections dans la transparence et l'équité. Il lui demande en conséquence à s'ouvrir à toutes les énergies nationales qui s'engagent dans ce combat de survie et de notre démocratie. Le bureau régional du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa de Dosso se réjouit de constater que la décision prise par le bureau politique national est soutenue à 100% par nos militants, ce qui a permis au parti de garder intact son unité et mieux d'enregistrer des nouvelles adhésions massives, conjurant ainsi les perdictions apocalyptiques de certaines formations politiques. Rappelons que la rupture entre la mouvance au pouvoir et le MPN Kishikasa fait suite à la demande du parti avec insistance la nécessité de se munir d'un code électoral et d'une commission électorale à même d'assurer des élections libres et transparentes. La partie magazine, comme annoncé donc, est consacrée à une déclaration rendue publique ce matin par le Conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Une déclaration relative à la situation sécuritaire dans cette zone de notre pays qui fait frontière avec le Mali. La teneur de la déclaration donc avec M. Adamou Amadou, il est membre du Conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision La Au revoir. Considérant l'attachement du peuple nigérien aux droits fondamentaux de l'homme, considérant la résolution 3946 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1984 adoptée à New York et ratifiée par le Niger le 5 octobre 1998, notamment aux articles 1 et 2 de la Convention contre la torture, réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur, où l'origine ethnique est un obstacle à la cohésion et à la coexistence pacifique qui est susceptible de troubler la paix, la sécurité et la concorde entre les peuples vivant au sein d'un même territoire ou État. Ayant à l'esprit les propos de l'ancien secrétaire général de l'ONU, son Excellence M. Kofi Annan, qui soulignait, je cite, « Il faut faire en sorte que le respect des droits de la personne humaine devienne une réalité pour chaque homme, chaque femme, et chaque enfant, fin de citation. Considérant la conscience du Niger en ses articles 11 et 12 qui disposent que la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation absolue de respecter et de, le, de la protéger. Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, 
à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. L'État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un qu plein épanouissement. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. Profondément préoccupé par la stigmatisation de la communauté Peul, nous, communauté Peul du Niger, notons avec amertume et désolation que l'État du Niger s'est engagé depuis un certain temps à utiliser des groupes armés étrangers pour soit disant lutter contre les terroristes. Nous avons interpellé le gouvernement et l'ensemble de l'opposition nationale et internationale lors de notre première déclaration en novembre 2016 et suite aux événements macabres et meurtriers ayant débuté le 11 juillet 2017 commis par les Gatia de Alaji Gamou et le MSH de Moussa Agha Charatouman, dont les autorités par finir ont reconnu la gravité et l'ignominie par laquelle ces derniers ont trompé et trahi le gouvernement dans la conduite de leur mission dont eux seuls connaissent le contenu. Cette opération ayant pris fin le 18 juillet 2007 est nommée à Kawal. Comme reconnu par les autorités en charge de la sécurité, après des rencontres d'échanges avec des leaders suite à la déclaration du 26 novembre 2017, 2016, leurs amis missionnaires du Gatier et du MSA se sont engagés dans un génocide de la communauté Peul de la frontière du Mali jusqu'à Sokoto, comme ils aiment le dire eux-mêmes en partant sur des principes de lutte contre le terrorisme aux côtés des États se prétendant être leurs alliés. Cette occasion pour exiger de cette stratégie mensongère pour justifier leur vengeance qui entretenait une farouche guerre contre les Dossak depuis les années 1984 et jusqu'à l'avènement du MNLA qui puisait ses sources de survie sur le bien de la communauté peuple transfrontalière. Passant qu'ils ont sévèrement affaibli sous les impuissants des États et j'en passe. Pensant que le gouvernement a pris acte de ces crimes commis volontairement par ces mercenaires pour assurer la protection des citoyens et faire la distinction entre être terroriste et être peul et de songer à collaborer avec les filles et les fils de la communauté peul pour la gestion de ces conflits. Nous constatons le pire. L'alliance Gatia MSA et autres intervenants dans le conflit nord du Mali devient une véritable machine d'extermination injuste et inhumaine des communautés du nord de la qui reste leur cible stratégique. Avec cette couverture des forces de Barkhane du Mali, au plus haut niveau, le Gatia et le MSA profitent pour se venger des antécédents des conflits communautaires ayant conduit à des confrontations meurtrières entre le peuple pasteur du Niger et les communautés d'Ossac et Imagat du Mali et qui avaient coûté en cette période à leur don des proches des chefs et de, de, mouvements criminels, de ces deux mouvements criminels. Nous avons constaté que le MSA et le Gatia ont pu abuser de la confiance des responsables des forces internationales au Mali qui, à leur entendement, pourront amener un plus dans la lutte antiterroriste. Au contraire, ces deux groupes ont leur propre ambition et dont certains de leurs objectifs sont déjà atteints avec les deux grandes opérations menées spécialement sur le pays, dont celle du juillet 2017 à Kawal. Des preuves sont réunies à travers plusieurs témoignages oculaires des victimes vivantes et dans un rapport du chef de division des droits de l'homme de la MINUSMA présenté dans un point de presse le 12 avril 2018 à Bamako. De là, nous pouvons plus argumenter la thèse d'un complot d'extermination de la communauté peuple entre le Mali et le Niger. Si cela n'était pas leur objectif sur la couverture des États et des forces étrangères, pourquoi donc aucune collaboration n'a été tentée envers la communauté peuple Ou même appeler ses fils ayant pris les armes, non pour le terrorisme, mais pour se protéger contre leurs ennemis de toujours à travers un dialogue qui ne fit jamais un, souci, un souhait des autres. Quelle fut notre grande surprise Durant la période du 30 mars au 7 avril 2018, plusieurs exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, des viols, des pillages systématiques des biens, des tortures, des feux de brousse volontaires 
et de déportation des jeunes de la communauté Pel se sont déroulés à Aboyo, commune d'Abala, à Tafou, Gelbani, Bangou, à Gaza, Sinagodar, au campement de Bissot et Anne, Bani, Bangou, par des groupes terroristes Gatia et MSA. Ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Comment comprendre que dans un état de droit, des bandits armés viennent et commettent des exactions de tout genre au vu et au suite des forces de défense et de sécurité et de l'ensemble des autorités Ces criminels et terroristes sont-ils des mercenaires commandés pour quelconque opération au Niger Ou bien ils ont bénéficié de la complaisance d'une influence dont ils gardent l'anonymat Pourquoi alors l'indifférence des forces de défense et de sécurité du Niger de la Musulman et de Barkhane vis-à-vis de ces actes criminels perpétrés par les éléments terroristes du général Gamou et de ses alliés de la zone. Ces bandits qui ont créé le chaos dans leur pays, le Mali, veulent-ils créer la même situation au Niger Au vu de cette situation, l'État du Niger peut-il se targuer d'être un État souverain Voilà les questions que se posent la communauté Peul et l'ensemble des populations de la zone victimes des exactions de toutes sortes. À ce niveau, il faut observer les points suivants. Qu'une mascarade s'est organisée avec le général Alaj Gamou et Moussa Akcharatouma avec la complicité d'une puissance étrangère dont nous gardons la nouvelle pour éliminer la communauté peuple. Que la souveraineté de l'État est remise en cause et qu'il appartient à chaque Nigérien de se battre pour la faire respecter et sauvegarder. Que l'ensemble des communautés sont arrêtées, mais ce sont que les membres de la communauté belge qui sont systématiquement tués. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas une première fois que ces bandits armés et leurs chefs s'en prennent à des membres de la communauté belge. C'est le cas en 2013 et en 2017. Ces groupes ont mené leurs opérations dans un esprit de vengeance. Le bilan de ces attaques est malheureusement lourd. La mort de plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers d'animaux et biens matériels emportés par les assaillants, des viols sur les femmes, des arrestations arbitraires et des déportations des jeunes, des tortures, des faits de bourse volontaire dans toute la bande de la frontière malienne, etc. La liste de toutes les victimes de cette barbarie et les biens emportés est jointe en annexe de cette déclaration. En conséquence, mesurer la gravité de cette succession d'événements est conséquence que pourraient avoir certaines déclarations sur l'unité nationale. La communauté peut diriger l'un de la déclaration dont la ténère suit. Exigeons une enquête indépendante et juste pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le cas des violations graves des droits humains, tel que prévu à l'article 89 du protocole additionnel des quatre conventions de Genève de 1967. Exigeons le départ sans condition de toutes les forces criminelles du territoire national. Condamnons vivement toutes les attaques terroristes perpétrées dans le monde, particulièrement au Niger, et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Demandons à ce que des poursuites pénales soient engagées contre les bandits armés criminels du Gatia et du MSA, notamment Elaj Gamou et Moussa Akjartouman, les responsables de Barkhane et des forces de défense et de sécurité qui ont participé aux exactions pour crimes de génocide. Condamnons fermement l'attitude partisane de certaines autorités du Niger. Lançons à l'ensemble des communautés de la nation à prendre à bras le corps cette situation pour une consolidation de la paix au Niger. Mettons la communauté nationale en témoin sur des conséquences graves que peuvent engendrer cette situation contre une communauté de la nation. Face à ce fait très grave, lançons un vibrant appel à l'endroit du président de la République, musulman de confession, chef de l'État, et garant de l'unité nationale pour que des dispositions qui doivent soient prises afin de mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré.